হ্যালো আসসালামু প্রথমে আমি দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি কারণ অনেক দিন হয়ে গেল নতুন কোন লেকচার ভিডিও আপলোড দেওয়া হয়নি প্রথম দিকে অবশ্য বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততার জন্য লেকচার ভিডিওর কার্যক্রম বন্ধ রেখেছিলাম কিন্তু পরে আর সময় সুযোগ থাকার সত্ত্বেও লেকচার ভিডিওগুলো আপলোড দেওয়া হয়নি বা করা হয়নি তো এর জন্য আমি খুবই খুবই দুঃখিত ইনশাআল্লাহ এখন থেকে লেকচার ভিডিও পাবেন এবং এর জন্য আমি আপনাদের সাপোর্ট একান্তভাবে আশা করছি আর আশা করি আপনারা কিভাবে সাপোর্ট করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই জানেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলেই হবে তো যাই হোক আজকে লেকচারে আমরা শিখব বিন্যাস ও সমাবেশ বিন্যাস ও সমাবেশ শুরু করার আগে সর্বপ্রথমে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে বিন্যাস ও সমাবেশ বলতে আসলে কি বোঝায় তো যেমন দেখেন এখানে বলা আছে এ বি সি কে কয়টি উপায়ে বিন্যাস করা যায় ওকে তো এখানে দেখেন এ বি সি নিজে একটা উপায়ে তারপরে এটা ঠিক যদি উল্টাই দেন এটা আর একটা উপায়ে তো একইভাবে আবার এ সি বি ভাবেও লেখা যায় তো এটাকে আবার উল্টায় লেখা যায় তো চারটা হয়ে গেল তো মোটমাট এইভাবে ছয়টা উপায়ে সাজানো যায় তো আমরা বলতে পারি আসলে বিন্যাস বলতে বোঝায় যে এটা সাজানোর উপায় মানে কতভাবে এটাকে সাজানো যায় তো এটা এ বি সি কে যদি আপনি যদি এইভাবে যদি সাজায় লেখেন তাহলে মোটমাট ছয়টা উপায় সাজানো যাবে বাকি আর একটা উপায়ও নাই যেটা আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন ওকে তো এখানে তো এ বি সি তিনটাকে নিয়েই সাজানো হলো তো এখন যদি কোয়েশ্চেন হয় যে এ বি সি থেকে প্রতিবারে দুইটি করে বর্ণ নিয়ে কয়টি উপায় সাজানো যায় মানে দুইটি দুইটি করে এখানে তো টোটাল তিনটি করে সাজানো হয়েছিল তো দুইটি দুইটি করে কিভাবে তো যেমন দেখেন এ বি সি থেকে আমি প্রথমে এ বি নিলাম তো এ বি কে আবার আরেকটা ভাবে সাজানো যায় বি এ তো যাই হোক একইভাবে বি সি নিয়ে সাজানো হয়েছে তো এটাকে আবার ঠিক উল্টা করে সিবি তো একইভাবে এটাকেও যদি দুইটা দুইটা করে নিয়েও যদি সাজানো হয় তাহলে মোটমাট ছয়টি উপায় সাজানো যায় আচ্ছা ওকে তো এখন দেখা যাক সমাবেশ বলতে আসলে কি বোঝায় তো বিন্যাস বলতে আমরা আসলে যেটা বুঝেছিলাম সেটা হচ্ছে হলো সাজানোর উপায় বা কয়টি উপায় সাজানো যায় কিন্তু সমাবেশে আসলে সেটা না সমাবেশ বলতে আসলে দল বা কয়টি উপায়ে দল গঠন করা সম্ভব তো যেমন দেখেন আমরা প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করি তো এখানে যদি এ বি সি থেকে প্রতিবারে যে কোনো দুইটি করে বর্ণ নিয়ে কয়টি সমাবেশ গঠন করা সম্ভব বা দল গঠন করা সম্ভব ওকে তো যে কোনো দুইটি দুইটি করে দল গঠন করতে হবে তো এ বি একটা দল হতে পারে বি সি একটা দল হতে পারে এ সি একটা দল হতে পারে ওকে তো বিন্যাসের ক্ষেত্রে যদি এটা হতো এ বি তাহলে এ বি একটা বিন্যাস হতো আবার ঠিক উল্টা যেটা বিএ একটা বিন্যাস হতো তো আবার যদি এটা যদি হতো বিসি তাহলে কি হতো ঠিক উল্টাটাও আর একটা হতো বিন্যাস ওকে সিবি তো যাই হোক বিন্যাস এবং দল দুইটা আসলে একদম টোটালি ভিন্ন জিনিস তো আমি যদি এই দুইটাকে যদি একটু মানুষের ক্ষেত্রে যদি বুঝাই তাহলে মেয়ে বেশ সুবিধা হবে তো ধরে নেন তিনজন ব্যক্তি আছে তো সেটা হচ্ছিল কি নাহিদ নিহন এবং কৌশিক তো ওদের তিনজন ওরা তিনজনে মিলে একটি দল আর যদি এখানে যদি বিন্যাস হতো তো তাহলে একইভাবে কি বলে নাহিদ আমি যদি এটাকে নাহিদ ধরি আর এটাকে যদি নিহন ধরি আর এটাকে যদি কৌশিক ধরি তাহলে কি ওরা একটা বিন্যাস নাহিদ নিহন এবং কৌশিক ঠিক একইভাবে আবার ঠিক উল্টাই দিলে কৌশিক নিহন নাহিদ তো যাই হোক আশা করি বুঝতে পারছেন দল এবং বিন্যাসের মধ্যে বা সমাবেশ এবং বিন্যাসের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য তো এখানে দেখেন ঠিক একইভাবে এ বি সি দ্বারা কয়টি সমাবেশ গঠন গঠন করা সম্ভব মানে তিনটা নিয়ে তো তিনটা নিয়ে তার সাথে তো দল গঠন করা সম্ভব বা সমাবেশ গঠন করা সম্ভব একটি সেটা হচ্ছে এ বি সি এখন আমরা বিন্যাস শুরু করার আগে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল সম্পর্কে একটু ভালো ধারণা রাখার চেষ্টা করব তো এখন দেখেন আমরা এন ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আসলে কি বুঝি তো এন ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছিল এন কে যদি আমরা এক এক করে যদি কমিয়ে কমিয়ে গুণ করি তো যেমন দেখেন এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এক কমাইলাম তারপর হচ্ছে আবার যদি আরো এক কমাই তাহলে কি হবে তো এন মাইনাস টু তো এইভাবে করে যদি কমিয়ে কমিয়ে আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এইভাবে করে যদি গুণ করতে থাকি তাহলে এই যে ভ্যালুটা যে রেজাল্ট আসবে সেটাই হচ্ছিল কি এন ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু ওকে আচ্ছা তো এটা যদি আমরা যদি বুঝে থাকি তাহলে আমরা অবশ্যই ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালুটা বের করতে পারবো তো যেমন দেখেন 
তো ফোর্থ থেকে শুরু করে আমরা এক কমিয়ে কমিয়ে গুণ করতে থাকবো ঠিক যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তো যেমন দেখেন ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান ওকে তো আমরা যদি এইটাকে এখন এটার ভ্যালু যেটা হবে যদি গুণ করে দেখি এখানে হবে টোয়েন্টি ফোর দ্যাট মিনস হচ্ছে হলো টোয়েন্টি ফোর এই ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু তো আশা করি এটা বুঝতে পারছেন তো ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু যদি আপনারা যদি দেখতে চান সেটা হচ্ছে হলো ওয়ান টোয়েন্টি হবে ওয়ান টোয়েন্টি হ্যাঁ ওকে তো যাই হোক তো এখন এটাকে আমরা মাঝে মাঝে এইভাবেও লিখতে পারি যেমন দেখেন আমি এন ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে দেখাই তো আমি চাচ্ছি যে এইখানে রেখে দেব আর যাব না এইখানে রেখে দেব তাহলে যেটা হবে এইখানে আমাকে একটা ফ্যাক্টোরিয়াল সাইন দিতে হবে আর যাব না বলতে আমি আসলে একদম ওয়ান পর্যন্ত গুণ করব না আই মিন এটার সম্পূর্ণ পারফেক্ট ভ্যালুটা বের করব না তো যদি আমি যদি মাছ পত্র দিতে এইভাবে দিয়ে রেখে দিই তাহলে যেখানে রাখব সেখানে ফ্যাক্টোরিয়াল সাইন দিয়ে রেখে দিতে হবে তো ইচ্ছা করলে আমি আর এক লাইনও যেতে পারতাম তো যেমন দেখেন এখানে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু এইখানেও রেখে দিতে পারতাম তখন কি হবে এখানে একটা ফ্যাক্টোরিয়াল সাইন দিতে হবে তো আমি ইচ্ছা করলে এন মাইনাস থ্রিতেও রাখতে পারতাম ঠিক আছে তো এটা কি দিয়ে দেখে এইখানে ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালকে তো ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ইন্টু থ্রিতে আমি আর যাবো না তো আমি এইখানে রেখে দিলাম ওকে তো এখানে একটা ফ্যাক্টোরিয়াল সাইন দিতে হবে আমাকে তো আমি ইচ্ছা করলে টু পর্যন্ত যেতে পারতাম যেমন দেখেন ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে আচ্ছা তো আশা করি এটা বুঝতে পারছেন এখানে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তো এটাকে কিন্তু আবার এই যে তিন চার বারো টুয়েলভ ইন্টু টু ফ্যাক্টোরিয়াল দেখা যায় ওকে তো যাই হোক এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা হওয়ার কথাও না তো আমরা এখন এটার সাথে একটু পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা এনপিআর বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে হলো উপরে এই এন কে এখানে এন ফ্যাক্টোরিয়াল আকারে লিখতে হবে আর নিচে এই এন এবং আর এর বিয়োগ করার পর যেটা হবে সেটাকে ফ্যাক্টোরিয়াল আকারে লিখতে হবে দ্যাট মিনস এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা তো যেমন দেখেন আমরা এখানে ফাইভ পি টু যদি দেখি তাহলে এটাকে কিভাবে লিখতে পারি উপরে হচ্ছিল ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচে হবে কি ফাইভ মাইনাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে দ্যাট মিনস উপরে হবে হচ্ছিল ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচে হবে হচ্ছিল কত থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে তো এই ফাইভ পি টু বের করার এটার ভ্যালু বের করার তিনটা উপায় আছে তো যেমন দেখেন প্রথম যেটা সেটা হচ্ছিল এইভাবে আপনি লিখলেন এবং এই পর্যন্ত আসলেন তো তারপর যেটা হবে এখানে ফাইভ ফোর জাস্ট এই ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে ভেঙে দেন আপনি থ্রি এইভাবে করে একদম ওয়ান পর্যন্ত চলে যাবেন ওকে আর এটা কত হবে থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান তো এটাকে আপনি যদি গুণ করতে থাকেন তাহলে উপরে পাবেন হচ্ছে হলো ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে হলো কত ওয়ান টু জিরো ওকে তো উপরে লিখতে পারি ওয়ান টু জিরো আর নিচে হবে হচ্ছিল সিক্স দ্যাট মিনস এটাকে যদি সিক্স দিয়ে যদি ভাগ দেন তাহলে যেটা হবে সেটাই টোয়েন্টি দ্যাট মিনস টোয়েন্টি হচ্ছিল ফাইভ পি টু এর ভ্যালু ওকে আচ্ছা তো এটা গেল হচ্ছিল একটা উপায় খুবই নর্মাল উপায় তো এটাকে আমরা এত কষ্ট না করে এটাকে এই পর্যন্ত ভাঙলো হতো যেমন দেখেন এখানে আসি আচ্ছা এই ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি আমরা তো জানি যে আমরা যে কোনো পজিশনে এটাকে রেখে দিতে পারি তো ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু এখানে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল রেখে দিলাম আর নিচে হচ্ছিল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে তো এবার দেখেন এবার থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ক্যান্সেল দ্যাট মিনস হচ্ছিল কত টোয়েন্টি এটা হচ্ছে হলো আর একটু ভালো 
তো আর যদি আপনি যদি ক্যালকুলেটর ইউজ করতে চান সরাসরি আপনি এই 5p2 দিলেও ভ্যালু চলে আসবে সেটা হচ্ছে হলো কিভাবে তো আপনাদের ক্যালকুলেটরে দেখবেন np এর নামক একটা অপশন থাকবে তো সেখানে আপনি 5 আর 2 সরি বাংলা চলে আসছে আচ্ছা 5 2 তো এটা দিলে হবে 20 ওকে তো যাই হোক তো আমরা এনপিআর এর ভ্যালু বের করার সিস্টেম দেখে ফেললাম আর একটা ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে তো ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে আপনি এইভাবে দিলে হবে যে 5 ফ্যাক্টোরিয়াল ভাগ 3 ফ্যাক্টোরিয়াল যেমন দেখেন এটাও দেখাই দেই তো 5 ফ্যাক্টোরিয়াল ভাগ 3 ফ্যাক্টোরিয়াল এই যে 20 ওকে তো যাই হোক যতগুলো অপশন ছিল সব আশা করি দেখানো হয়েছে তো এখন দেখেন তো এখানে একটা কন্ডিশন আছে n অবশ্যই r এর থেকে বড় হতে হবে অথবা সমান ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন n r এর থেকে অবশ্যই বড় হতে হবে অথবা সমান ওকে কিন্তু n এর ভ্যালু যদি r এর সমান হয়ে যায় তখন সেটাকে n ফ্যাক্টোরিয়ালও বলা যায় যেমন দেখেন n p n তো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি n ফ্যাক্টোরিয়াল কেন না r এর ভ্যালু n এর সমান ওকে আচ্ছা তো এটাকে যদি আমরা একটা एग्जांपलের মাধ্যমে দেখি যেমন দেখেন 5 p 5 তো এটাকে কি লেখা সম্ভব 5 ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে তো ঠিক আছে তো আমি একটু এখানে ক্যালকুলেটর সাহায্যে দেখি যেমন দেখেন আমি প্রথমে 5 comma 5 এটা দিয়ে দেখতেছি তো এখানে কত আসে ভ্যালু 1 2 0 তো আমি এখানে লিখে রাখি এটার ভ্যালু আসলো 1 2 0 তো আবার এটার ভ্যালু দেখতে চাচ্ছি 5 ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে তো 5 ফ্যাক্টোরিয়াল তো এটা কত আসলো 1 2 0 দ্যাট मींस বলা যায় যে যদি n এবং r এর ভ্যালু যদি সমান হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা n p n কে n ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে পারি ওকে তো সেটাকে এখানে আমি লিখে রাখি n p n এটা কি হবে n ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে তো এখন আমরা বের করব জিরো ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু তো জিরো ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু কত হবে ওকে তো এটা বোঝার জন্য আমরা n p r এর সাহায্য নেব তো এই ক্ষেত্রে আমরা r এর ভ্যালুটা n এর সমান কনসিডার করব দ্যাট मींस হচ্ছে হলো কি n p n ওকে তো এটা তো আমরা জানি যে n p n মানে আসলে n ফ্যাক্টোরিয়াল কিন্তু আমরা এইভাবে লিখব না এটাকে লিখব जे n factorial divided by n minus n, ओके, तो ठीक है से, तो ये मोड़ता हम रे इटा तो जानी जे n p n मनी n factorial, तो एक हम रे n factorial टा पोषाय दे, और एक हनी क्या भेजू पड़े, n factorial और नीचे हो भेजू चलो zero factorial, ओके, तो इटा क्या कौन जो दे हम जो दे r r ही गुणन कोडी, तो हले क्या भेजू uh, n factorial into 0 factorial uh, e pasha hobe n factorial ok to amader ashole n uh, 0 factorial er value ber korte hobe tahole jeta korte hobe 0 factorial ta ke pashe rekhe amra oi pashe n factorial ta pathay dei tahole bhag hoye jabe to ei muhurte dekhen n factorial ebong n factorial katakati tahole ki hobe 0 factorial mane 1 ओके এখন পর্যন্ত যা যা শিখলাম তো সেগুলোকে আবার একটু ওভারভিউ করি যেমন দেখেন n ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা যেটা বুঝি আমরা n থেকে শুরু করে এক এক করে কমাবো এবং কমাতে কমাতে 1 পর্যন্ত যাব এবং সবগুলোকে গুণ করব তাহলে যে রেজাল্টটা হবে সেটাই হচ্ছে কি n ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু ওকে তো এটা কি ইচ্ছা করলে আমরা যে কোনো পজিশনে স্টপ করে রাখতে পারি তো যে কোনো পজিশন যদি স্টপ করে রাখতে চাই ঠিক সেই পজিশনে গিয়ে একটা ফ্যাক্টোরিয়াল সাইন দিয়ে আসতে হবে সেটা হতে পারে এখানে সেটা হতে পারে এখানে অথবা অন্য কোন পজিশনে ওকে তো সেটা যদি একটা एग्जांपल দেখি এটা তাহলে হচ্ছে এমন 5 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 5 থেকে শুরু করে এক এক করে কমতে কমতে একদম 1 পর্যন্ত চলে যাবে এবং গুণ করা হবে তো এটার যে ভ্যালু হয় সেটা হচ্ছে 120 তো দ্যাট मींस 5 ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু 120 তো এটাকে ঠিক একই ভাবে আমরা যদি যে কোনো পজিশনে স্টপ করে রাখতে চাই তাহলে 
যেই পজিশন রাখবো সেই পজিশনে একটা ফ্র্যাকচারাল সাইন দিয়ে দিলেই হবে তো এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে হলো এই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এর ভ্যালু যদি আবার যদি বের করেন তাহলে এই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এবং এই ফাইভ মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু সেই ওয়ান টোয়েন্টি হবে ঠিক আছে আমি একটু দেখাই দিচ্ছি তো যেমন দেখেন আমাদের ছিল কি ফাইভ ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল তো আমি এটাকে দিই তাহলে দেখেন ওয়ান টোয়েন্টি হয়েছে ওকে তো ঠিক একইভাবে আমি যদি এইটাও দেখাই ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আমি এইবার থ্রিতে রাখছি তো এটাকে একটু দেখাই দিই ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল দেখেন ওয়ান টোয়েন্টি ওকে আচ্ছা যাই হোক তো ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আমি থ্রিতে এটা স্টপ রাখছি তো চার পাঁচ চার বিশ এটাকে এইভাবেও লেখা যায় সমস্যা নেই ওকে তো আশা করি এই পর্যন্ত বোঝা গেছে তো এবার দেখেন এটা আচ্ছা এইখানে কি এনপিআর আচ্ছা এনপিআর হলে এন উপরে এন ফ্যাক্টোরিয়াল এবং নিচে হবে এই দুইটা বিয়োগ করলে যেটা হবে সেই ফ্যাক্টোরিয়াল মানে বিয়োগ ফলের সাথে ফ্যাক্টোরিয়াল তো এখানে একটা শর্ত আছে সেটা হচ্ছিল এন আর এর থেকে বড় হতে হবে অথবা সমান হতে হবে আচ্ছা তো এটার জন্য যদি এক্সাম্পল দাঁড় করাই তাহলে হচ্ছিল এমন এটার আসলে ভ্যালু তিন উপায় বের করা যায় আমি আগেই বলছিলাম তো যেমন দেখেন একটা খুবই নর্মালি যেটা হচ্ছিল ওপরে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচে হচ্ছিল যেটা বিয়োগ করলে যেটা হয় থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তো জাস্ট এখন মানে গুণ ছেড়ে দেন তারপর গুণ করেন তারপর ভাগ করেন যেটা হবে সেটাই ওকে তো এটা একটা উপায় গেল সেকেন্ড উপায় হচ্ছিল এই যে এইভাবে আসবেন তারপর যত দূর পর্যন্ত ঠিক তত দূর পর্যন্ত রেখে আমরা নিচেরটার মতো করে আই মিন নিচে যেখানে আসছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তো এইখানে যখন থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল পর্যন্ত আসবো সেখানে আমরা স্টপ করব তারপর কাটাকাটি তো এই দুইটা যত মানে এই যে এইখানে চার এবং পাঁচ গুণ করলে হবে টোয়েন্টি ওকে আর একটা হচ্ছিল ক্যালকুলেটার ইউজ করে যেমন সরাসরি এনপিআর যেমন দেখেন এন ফাইভ কমা টু দ্যাট মিনস হচ্ছিল টোয়েন্টি ওকে তো ঠিক আছে তো এবার দেখেন আর যদি এন এর সমান হয় তাহলে এনপিআর কে বা এনপিএন কে আমরা এন ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে পারি তো এটা এই যে ফাইভ ফাইভ তো এটাকে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বলা যায় তো এটার ভ্যালু হবে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালের যে ভ্যালু সেটাই ওয়ান টোয়েন্টি অথবা ফাইভ ফাইভ দিলেও এই ওয়ান টোয়েন্টি আসবে যেমন দেখেন ফাইভ কমা ফাইভ ওয়ান টোয়েন্টি ওকে তো আরেকটা আছে সেটা হচ্ছিল জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মানে ওয়ান 